ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജാസ്മിൻ ഞാനെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുട്ടികളോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും വഴക്ക് പറയുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കുറ്റബോധം തോന്നുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തെ പിടിച്ച് കയറുക വലിഞ്ഞ് കയറുക താഴെ വീഴും നമ്മൾ പറയും കയറരുതെന്ന് പറയും വീണ്ടും കയറും വീണ്ടും വീഴും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പം നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്സെറ്റ് ആവും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ വീണ്ടും കയറുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുക അനുസരിക്കാതിരിക്കുക കഴിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പ്രായത്തിനും ഓരോ പ്രായത്തിൻ്റെതായ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഓക്കെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറയുന്നു അന്നേരം അത് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വീണത് കൊണ്ട് അത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെയും എന്തിനാണ് അതേ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്സെറ്റ് ആകുമെന്ന് അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാതെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ആദ്യം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതി നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളായാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ മാറും അപ്പം കുട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അവരും പറയും ഇവിടുത്തെ കഥയും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് പറയും അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേപോലെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ബേസിക്കലി എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും ഓരോരുത്തടുത്ത് വലിഞ്ഞു കയറും വീണ്ടും കയറും വീണ്ടും വീടും അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവരുടേതായ ഇതുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം അപ്പം നമ്മളതങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദേഷ്യപ്പെടലുകളൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വരും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കയറി വീഴുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ആ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും കയറും ഞാനിത് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെയും എന്തിനാണ് കയറിയത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും കയറും വീണ്ടും വീഴും വീണാലും വീണ്ടും കയറും അപ്പം അത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്വയം അംഗീകരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലാണ് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷകൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല അവർ അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൂടുതലും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ടോ ചിലപ്പം ദിവസത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയങ്ങളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം നല്ലോണം ഉറങ്ങാത്ത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നത് ജോലി കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ക്ഷീണം കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി സഹായിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആ കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അത്രയും ബഹളം വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്സെറ്റായി അപ്സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അന്നേരമായിരിക്കും ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് അന്നേരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആ കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റല്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റെന്തോ കാരണങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉള്ളപ്പോഴോ ഓർക്കക്കുറവോ ഉള്ളപ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പം തന്നെ ഒത്തിരി നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അറിയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് ഞാനപ്പം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പം തന്നെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേഷ്യപ
നോക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് ഒത്തിരി നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യപ്പെടൽ അതായത് പിന്നീട് കുറ്റബോധം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദേഷ്യപ്പെടലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ജോബ് തന്നെയാണ് അതായത് ഏറ്റവും മഹത്തായതും ഏറ്റവും പാടുള്ളതുമാണ് കാരണം നമുക്ക് യാതൊരു ട്രെയിനിങ്ങോ മുൻകാല പരിചയമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസ് എങ്ങനെ വളർത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതി ശരിയാണേലും തെറ്റാണേലും നമ്മളും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ രീതി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവായിട്ട് പേരൻറ്റിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ പോസിറ്റീവ് പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പം കുട്ടികളുടെ മേലെ നിയമങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുക വഴക്ക് പറയാതിരിക്കുക അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക എന്നല്ല നിയമങ്ങൾ വേണം വഴക്ക് പറയേണ്ട സമയത്ത് വഴക്ക് പറയണം ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം ലിമിറ്റ് വെക്കേണ്ട ഇടത്ത് ലിമിറ്റ് വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതുപോലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യപ്പെടൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെച്ച് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അവരോട് സ്നേഹമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതായത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുക അതായത് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നോർമലാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കുറേയൊക്കെ മാറ്റുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം കാരണം പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് വേണം അതല്ലാതെ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ ആയാൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നോർമലാണ് അപ്പോൾ ആ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷൻ ആണോ നമ്മളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്ഷീണം നമ്മുടെ ഉറക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷമ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസ